so many things regarding complex number in fact every ideas of complex number is incorporated in this question so try to learn from this beautiful questions and here we go so we have defined so many sets c10 we'll decode it one by one even zero is a set of all complex numbers known by this then c1 theta uh, which requires c10 and it is transformed to some new places then we have set s and for every element in set s as you can see over here we have defined f of z as a function further l of z1 z2 is defined as length uh, distance between z from z1 and z2 their summation so we will decode c10 so this is blindly we can decode so what i'll do is to if i see c10 just we can put x plus i y for z and that gives me x square minus y square each z bar will be x minus i y so that will give you equals 2x minus 2y plus 2 so to the z bar x minus i y will blindly agar aap usme put kar rahe ho to ye expression now we can make perfect square x square minus 2x minus y square plus 2y equals 2 और यहाँ पे मैं x minus one whole square add one subtract one minus y minus one whole square plus two ये मेरा आ गया first curve चलो हम c1 theta को decode करते हैं तो c1 theta क्या है right c1 theta जो है वो इट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट जेड वन बिलोंग्स टू सी वन जीरो एंड थीटा बिलोंग्स टू जेड टू टू अब ये आप देख सकते हो अगर मान लो कोई भी जेड वन यहाँ से बिलोंग कर रहा है राइट सो व्हाट इज जेड वन माइनस वन माइनस आई दैट रिप्रेजेंट्स दिस वेक्टर दिस वैक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम वन वन एंड गोइंग टू जेड वन जेड वन माइनस वन माइनस आई रिप्रेजेंट्स वैक्टर एस वन ओवर Now this is multiplied with e cup or i theta for in for all theta belonging to zero to two pi, right? So theta goes from zero to two pi. This means that this z one will come from here and go to less than thirty degree, pe ga, sixty degree, pe ga, ninety degree, pe ga, one eighty. So it will make a circle with one comma one as center and z one as center. Yes. Similarly, I could change the complex number. If I take this another complex number z one. Which is vertex of this hyperbola, then I'll get this angular circle, right? So if I take any point, Z1, so with center we have draw a circle with Z1 and 1 1 as a radius. So in fact, this will give you entire plane over here, right? So ये पूरा plane generate करेगा क्योंकि Z1 will keep on changing. और ये पूरा plane में this part, every part of plane except this region will be present क्यों क्योंकि ये ये complex numbers will come here so all this is part of c theta c one theta right similarly if I take z one over here so all these boundary will be c one theta so we'll get this entire set of circles and this entire circles will span a region जो कि everything देगा except this angular circle के अंदर वाला point right ठीक है तो यहाँ तक मुझे सीवन थीटा को हमने डिकोड किया ना व्हाट इज सेट एस सेट एस इज ऑल जेड बिलोंगिंग टू सी सच दैट जेड इक्वल जेड टू फॉर ऑल जेड टू बिलोंगिंग टू यूनियन ऑफ थीटा टू टू पाई सीवन थीटा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू ये जो भी सर्कल है सबका यूनियन आपको ले लेना है दैट इज फ्रॉम द सेट एस सो सेट एस रिप्रेजेंट दिस इंटायर रीजन सेट एस I represent this entire plane except this circle, right? So everything is a part of set S over here. ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से फिर से आप decode कर सकते हो कि कोई भी z equal to z two तुम उठाओ, ठीक? For all z two belonging to union of C one theta. इसका मतलब ये क्या है? ये C one zero union C one ये continuously union कर रहा है, ठीक है? This thirty degree union c1 60 degree 
ये तो डिस्क्रीट हो गया यहाँ पे सी वन जीरो यूनियन सी वन जीरो पॉइंट वन यूनियन सी वन जीरो पॉइंट टू ये सब कुछ है इनफैक्ट कंटिन्यूसली आई कैन टेक एंगल फ्रॉम जीरो टू पाई और वो पूरे का पूरे सर्कल्स का सबको यूनाइट कर देंगे तो ये एक रीजन आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ तक हमने डिकॉर्ड किया नाउ लेट्स डिकॉर्ड फंक्शन एफ जेड अब एफ जेड क्या है इस डिस्टेंस अटीन जेड वन जेड टू फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड बिलोंग्स टू एल ऑफ जेड वन जेड टू वेर जेड वन बिलोंग्स टू सेट एस एंड जेड टू इज नॉट अ मेम्बर ऑफ सेट एस तो अब आप देख लो जैसे यहाँ से हम कोई पॉइंट उठाए तो ये तो सेट एस का मेम्बर नहीं है लेकिन यहाँ कोई भी रीजन में उठाए सो दिस इज मेम्बर ऑफ सेट एस राइट सो वॉट इज एफ जेड जेड वन माइनस जेड टू का डिस्टेंस सज दैट जेड वन बिलोंग्स टू सेट एस एंड जेड टू सेट एस से नहीं बिलोंग कर रहा है जेड वन इज एयर जेड टू है मॉड जेड वन माइनस जेड टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस रिटर्न जेड वन इज जेड टू ये दोनों का डिस्टेंस राइट अब वट इज एल ऑफ जेड वन जेड टू सो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वी आर डिफाइनिंग अ डिस्टेंस मॉड ऑफ जेड वन जेड टू लेट से दिस डिस्टेंस ए टू अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड खुद कहाँ से आएगा तो वो बता रहा है जेड इज बिलोंगिंग टू एल ऑफ जेड वन जेड टू ना वॉट इज एल ऑफ जेड वन जेड टू एल ऑफ जेड वन जेड टू इज ऑल जेड विच बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सज दैट जेड का डिस्टेंस जेड वन से प्लस जेड का डिस्टेंस जेड टू से बराबर होगा जेड का डिस्टेंस जेड वन एंड जेड टू से तो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है और ये जेड टू है वाट डज जेड वन जेड टू डिस्टेंस मॉर जेड वन माइनस जेड टू रिप्रेजेंट जेड डिस्टेंस तो डेफिनेटली जेड हैज टू बी समवेयर ऑन द इंटरनल डिविजन ऑफ जेड वन एंड जेड टू सो जेड वन जेड हैज टू बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू राइट इससे अकॉर्डिंग टू एल जेड वन जेड टू डेफिनेशन तो अगर मेरे जेड वन ये है और जेड टू ये है तो मैं जेड को कहीं ले सकता हूँ इस दोनों के बीच में ठीक है तब आप आसानी से देख सकते हो आपका डिस्टेंस जेड वन से और डिस्टेंस जेड टू से इक्वल होगा जेड वन और जेड टू का डिस्टेंस है तो ये तो जस्ट एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट को इट मीन्स जेड वन जेड टू के बीच में हम कोई भी पॉइंट अगर उठा लें सो फॉर एनी जेड वेदर आई जेड टेक जेड ओवर हेयर और आई टेक जेड ओवर हेयर और हेयर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड विल बी कॉन्स्टेंट सो दैट विल बी सेम एज दिस डिस्टेंस बिटवीन ए बी तो आप इस जेड के लिए भी इसका वैल्यू एफ जेड विल गिव यू एन आंसर ए बी देन फॉर दिस जेड इट विल गिव यू सेम आंसर ए बी सो दैट फंक्शन इज कॉन्स्टेंट फंक्शन फॉर एनी जेड बिलोंगिंग टू जेड वन एंड जेड टू के इंटरवल से राइट तो वहाँ तक मेरा डिकॉर्ड हो गया ना वी हैव सी टू फंक्शन अब सी टू फंक्शन क्या है इस जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सज दैट जी ऑफ g of f of z is zero, ठीक है सो दैट जी ऑफ एफ ऑफ जेड इज जीरो देखो सो जी मस्ट भी सम फंक्शन क्योंकि इसमें अगर मैं एफ ऑफ जेड का इनपुट डाल रहा हूँ अब एफ ऑफ जेड क्या आप समझ गए तो जी में अगर मैं कोई भी ए बी अगर डालूंगा तो सपोज अगर जीरो हो जाएगा राइट सो फर्स्ट वेफ डिकोर वाट फंक्शन जी इज अब दैट्स टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस विच एक्चुअली दिस सेटर शुड नॉट हैव गिवेन क्योंकि ये थोड़ा डिकोड करना मुश्किल है लेकिन आप बहुत ही आसानी से इसको डिकोज कर सकते हो क्योंकि व्हाट इज जी टी जी टी जब फंक्शन ऑन सेट टी टू आर तो सबसे पहले यू थिंक इफ यू हैव एनी सेट टी ठीक इन टू रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन मीन्स एवरी पॉइंट यहाँ जो होगा वो मैप होगा कोई रियल नंबर से जी टी एक्स सज दैट फॉर एनी टी बिलोंगिंग टू टी तो अगर यहाँ से कोई भी हम एलिमेंट उठा लें इम्प्लाइज सो दैट विल इम्प्लाइज टी ग्रेटर एन एक्स एंड फॉर ऑल वाई ग्रेटर एन एक्स टी बिलोंग्स टू टी वाई ग्रेटर एन तो ये क्लियरली क्या बता रहा है बाउंड्री पॉइंट्स बता रहा है बाउंड्री पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जी टी ठीक है अब आपके पास जी अगर बाउंड्री पॉइंट्स को जैसे सपोज तुम्हारे पास एक सेट ये आएगा सर्कल्स का बाहर वाला रीजन आया तो जी क्या बता रहा है जी बता रहा है इसके बाउंड्री को राइट जी इज रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्री ऑफ दिस सिमिलरली लेट से सपोज यू हैव इलिप्स सो इफ यू हैव सर एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई वन लेट से मोर देन इक्वल टू वन सो विल गेट दिस रीजन सो जी हेयर इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट द बाउंड्री पॉइंट राइट सो नाउ इफ जी ऑफ समथिंग इज जीरो इफ जी ऑफ दैट डिस्टेंस इज जीरो इसका क्या मतलब है इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट पे एफ ऑफ जेड को जीरो होना पड़ेगा 
correct so the only possibility is from c2 set is so c2 is all complex number that belonging to c such that f of z is zero this ka matlab kya bata raha hai ye distance ab jo hai wo zero ho jana chahiye according to g definition so hence all points will come on the boundary band because let's say if i take a complex number z1 from this region so it does not belongs to set and z2 belongs to set so ye distance zero ho jana chahiye to finally kya aayega फाइनली अपने पास ऐसा पिक्चर दिख रहा है जेड वन यहाँ होगा जेड टू यहाँ होगा और ये दोनों बहुत क्लोज है इसका मतलब दोनों का दोनों पॉइंट जेड वन जेड टू जो हो गया वो इस बाउंड्री पे आ चुका है सो नाउ अ पैराबोला सी थ्री इन द रीजन इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड बाग एंड जीरो तो यहाँ से आपको सी क्या मिला यहाँ से सी तो आपको मिल गया इट इज जस्ट दिस सर्कल राइट तो सी आई कैन टेल is just x minus 1 whole square plus y uh, plus y minus 1 whole square root 2 to so, yahi aapko circle mila and this is just set c2 so now armed with c0 and c2 we have a draw a parabola so this is not a diagram again we have hyperbola and this is c2 over here now a parabola which uh, c3 in the is lying in the region imaginary part of z and 0 is a parabola upar lag raha hai so if z is x plus i y z bar is x minus i y so what is z minus z bar it will be 2 i y so imaginary part of z and 0 means 2 y z and 0 so five over here aur parabola kuch aisa dikhne ko milega because that is on the imaginary part of y तो हम क्या करते हैं ना ओरिजिन को विल शिफ्ट टू वन कमा वन तो शिफ्टिंग ओरिजिन वन कमा वन द इक्वेशन मेरा मिलेगा अब दिस पैराबोला सुट पास तो जीरो कमा रूट टू देखिए हम वन कमा वन को आई मेडन न्यू ओरिजिन जीरो जीरो तो शिफ्ट ओरिजिन टू वन कमा वन वाई एम डूइंग सो बिकॉज यू विल सी हाइपरबोला इक्वेशन वॉज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज सेट सी जीरो सी वन जीरो एंड सी टू इज जस्ट बाउंड्री पॉइंट which is circle that's equals to so hence what i can tell we can use capital x as a small x minus 1 capital y wise small y minus 1 so i'm using this translation of axis so yahan se ye new hyperbola will become capital x square minus y square equals 2 and capital x square plus y square equals 2 और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो अब जीरो कमा टू टू विल बी द पॉइंट थ्रू विच पैराबोला विल पासिंग इन सिमेट्रिसिटी से एंड इट्स अपॉट पैराबोला सो विल हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एट टाइम्स वाई माइनस रूट टू दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला राइट जिस सी थ्री अब सिंस इट्स मेकिंग टैंग इन टू हाइपरबोला तो इसको हम हाइपरबोला से अब सॉल्व कर दे रहे हैं तो आई एम यूजिंग ए स्मॉल एक्स ऑनली फॉर दिस एक नोटेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू से इफ आई सॉल्व दिस I have to make discriminant zero because tangent. So here, how much is it? Four a y minus four a root two. Just this value goes me. Let's do minus y square is two. So d, if you are zero, so we are getting two a square minus two root two a minus one is zero, and that gives a value as two root two plus minus root eight plus eight sixteen by two a. So two into two, and that turns out to be one plus one by root two. Right? So this is the value of a that we'll get. Okay, so tangential case. Now, its directrix, which is, you can easily say, you can say, from the center to root two minus one to minus one by root two, distance p, that will be one by root two minus. Now we can shift back to uh, one comma one with that translation because we have used capital X is a small x minus one, so small x x plus one will be. और स्मॉल वाई विल बिकम वाई प्लस वन तो इस शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस से uh, हम बता सकते हैं जो माय न्यू इक्वेशन वाई माइनस वन बाई वन बाई रूट टू माइनस वन इम्प्लाइज वाई इक्वल वन बाई रूट टू ना वाई इक्वल टू वन बाई रूट टू कैन जेड माइनस जेड बार बाई टू इक्वल आई बाई रूट टू अब आप इसको जस्ट कंपेयर कर लो गिवेन ऑप्शन से डायटिक्स ऑफ सी थ्री मीन्स पैर वाला रिप्रेजेंटेड बाई दिस देन ए आई प्लस बी तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया इफ आई कंपेयर ए का वैल्यू जीरो आ रहा है और बी का वैल्यू सिक्स 
So hence I can tell a plus i b comma mod will be e plus 6 plus i 0 which gives 6 as the answer. Okay. Similarly, we can find the argument. So argument will be y y x. Uh, y is already 2 plus root 2 divided root 2. So which gives you so x uh, finally we are getting 2 plus 6 plus 4 root 2. Okay. So, hyperbola ka hissa since x is a part of this circle circle ka hissa so hence we will get x from there so what is argument because argument is just a angle right aapko koi bhi argument x comma y ka jo hai which is for the point of intersection agar puch raha hai jada is a point of intersection of c1 0 and c3 so you have c1 0 is this hyperbola and c3 is this parabola so this is the point of intersection p so this argument is asked to this argument means from origin se 0 comma 0 so this point is 1 comma 1 right so basically you want 0 comma 0 se this angle that will give 10 theta equal to y by x let's say its coordinate is y comma x in the old coordinate system so y by x ratio was to find karna hai. So y is 2 plus root 2 or x x y to nikal gaya d0 karne se or x uh, hyperbola ka equations mein dal di jab to fir what will be the ratio argument will rationalize 1 minus 4 minus 2 root 2 to finally jo apne paas answer raha that is answer a and answer b to ye kafi acha problem tha jisme aapko kafi kuch sikhne ko mila complex samajh mein and if you want to learn more about this kind of problem and especially it helps you in adding your knowledge of problem solving please do like and subscribe the channel because you will not get this kind of content on youtube for sure thank you have a good day